Oigan, ¿ustedes han visto al pata? Qué raro que no ha llegado, ¿verdad? Bueno, tengo que ir a otro sitio, ¿no? <risa> Chao, gusto en verlo. ¿Y al patas? ¿Por qué no es el food truck? Pues yo no sé. De hecho, vine a preguntarle a ver si necesitaba ayuda para cocinar o algo, pero uh -uh, no estaba, no ha llegado. Qué raro, porque él ya salió de la casa hace bastante rato. Aunque no se habrá metido. Creo que tu teléfono está vibrando. ¿Qué hay que se está insistiendo mucho? Bueno, quizás sean mis hermanos, ¿no? Es mejor que conteste. Esa es libertad. ¿Ves? Le marqué dos veces y no me atiende. Ah, bueno, seguramente tiene el celular dañado todavía. No, lo arregló anoche. Yo lo escuché hablando con el abogado. Se seguro no tiene señal. No. Yo vine con Marex para apoyarlo porque yo sé que él está pasando un mal momento, está preocupado. Y nosotros somos su familia. So... Pero sus hermanos también son su familia, Ashley. Mi niña tiene que tranquilizarte. Él está tratando de hacer todo lo posible por recuperarlos. Yeah. ¿Tú crees que él haya ido a buscar a la licenciada Erika o...? Licenciada Erika, ¿para qué? Si sí, ella no es la que está a cargo de los muchachos. Bueno, me voy, que están buscando meseras en un restaurante por aquí cerquita. Voy a buscar trabajo. Ay, baby. Güey, es tu hermano. Quiere que lo vaya a ver. No le estás celoso porque te veo con el cobre. Pues sí, pero ya no sé cómo decirle que no quiero nada con él. Lo voy a tener que salir a ver. Mi, Mr. Jefferson, can I go to the restroom? Okay, go ahead. Thank you. Eddie. ¿Qué quieres? ¿Por qué me sacas de la clase? No me puedo estar saliendo por tus celos. ¡Basta! La que no vine a reclamarte nada. Entonces, ¿qué quieres? Vine para que vieras que mientras el tal Santiago ese viene a darte promesas que nunca te va a cumplir y a decirte palabras cursi, yo sí soy un hombre de acciones. Te traje una sorpresa. ¡Qué nana! Oye, ¿cómo me la trajiste, Eddie? ¿Qué onda? Nah, no te miento, mi suerte me costó un poquito de trabajo, pero yo tengo mis trucos y mis mañas, ¿eh o no, Eddie? Me <risa> pues sacó de la clase de artes y fue fácil porque la mía siempre está dormida y los porteros estaban en el lunch. Pero aunque la escuela esté cerca, tengo que irme antes que me descubran. Sí. Oye, ¿y Squinkle, tú cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo dormiste? Es que te extrañé tanto. Bueno, yo voy a ver que nadie venga para que hablen solas, ¿sí? Ok. Gracias, Eddie. ¿Y qué más? ¿Dormiste bien? ¿Cómo, ¿Cómo es el foster home en el que estás? Bueno, normal. Es la casa de una señora y hay más niños de mi edad. Ok, ¿Y, ¿y te dieron bien de comer? ¿Esto es lo que siempre desayunan acá? No, cuando cocino yo, queda peor. <risa> bueno, sí, pero no como los hotcakes de Julián. No. Pero fue nutritivo. ¿Y la señora que tiene hijos, es casada, es buena onda, te trata bien? Sí. Sí, no soy. Mi amor, el desayuno está listo. Bueno, parece buena gente, pero no hablo mucho con ella. Y ella sí que es muy amable. Oye, Lili, ¿no será que, que te estás haciendo la fuerte y no nos quieres decir nada para no preocuparnos? No, Marisol, es en serio. Todo va a estar bien, ¿eh? Antonia. Antonia, por favor, no es el momento. Ay, Antonia, a ¿no? A ver, Vicente, claro que es el momento. Hoy es el último día de mi día fértil y no pienso desperdiciarlo. ¿Mm? Antonia, mm, mira, de verdad, Antonia, Antonia, en la noche, no me siento bien. ¡Es que no hay tiempo! A ver, necesitas relajarte, tranquilo. ¿Quieres que te busque la pastillita mágica? No, ¿de qué pastilla me estás hablando? Yo no necesito ninguna pastilla, Antonia. Ah, sí, sí, bueno, ok, Vicente, ahora resulta que no quieres hacer el amor conmigo. A ver... ¿Cuál es el problema con la bendita pastilla? Ni que fue la primera vez que te la tomas. Es que ¿cuántas veces te he dicho que yo no soy impotente? ¿Cuántas? Ay, sí, sí, como sea, ya. Pero tú eres mi marido y me vas a cumplir ahora, tú quieras o no. Mirka, lamento que... No, no, no hay nada que lamentar. 
Más bien esa llamada de Ashley evitó que cometiéramos una estupidez. Pues mi relación con Ashley Pero ya... Es asunto de ustedes, José María. No, no quiero complicar más las cosas. No voy a hacerle a una mujer lo que no me gustaría que me hicieran. Pero tú no hiciste nada malo. Para mí no fue nada malo. Es más, al contrario, lo que iba a pasar pudo haber sido lo mejor que me haya pasado en la vida. No, no pasó. Y, y creo que es lo mejor, ¿sí? En todo caso, si estás buscando un culpable, es eso. Yo, yo, yo te busqué y yo te besé. No es solamente eso, José María. No solo es Ashley. También estoy yo. ¿Y te vas por tu trabajo? Sí, por mi trabajo, por tu hijo. Por mis sentimientos. Porque creo que es mejor parar esto ahora antes de hacerle daño a otras personas. Antes de hacerme daño a mí misma. Por todo eso yo creo que es mejor que te vayas. Sí, bueno. Sí, licenciada. Um, how are you? La licenciada Erika está allí. ¿Para qué quieres saberlo? She's not, right? No está ahí, es extraño. No ha estado aquí en toda la mañana. Yo le pregunto por la licenciada Erika porque me da miedo que ella se entere que fui yo la que le contó todos los problemas de la familia de mi esposo y... Te di mi palabra que nadie sabría que tú fuiste quien me dio toda esa información. Gracias, licenciado. Usted es muy buena y hace un trabajo muy bueno. Ojalá todas las social workers fuesen just like you. All right? No la molesto más. Bye. Ok. Erika tampoco aparece. ¿Y si están juntos? A ver. Mi amor, vamos a esperar aquí a tu papá. ¿Mm? Él tiene que llegar. Si esté con la perra esa, él tiene que llegar. ¿Qué pasa contigo, Vicente? Y es la segunda vez que me rechazas cuando quiero hacer el amor. No sé, ¿no se supone que es al revés? Que la mayoría de los hombres quieren estar encima de sus esposas. Ah, bueno, a menos que tengas un problema. ¿Es eso, Vicente? ¿Te está fallando? A ver, ya, Anthony, ya. Ya estuvo, mi hombre está mejor que nunca. Lo que pasa es que, bueno, no me siento bien, ¿no lo puedes entender? Ve la paliza que me pusieron. Ya. Ni modo, deja que me cambio y me regreso a la tienda. Antonia, no tienes nada. Mira, a ver, ya, te limpio. Ya, ya estuvo. Ya, regrésate a trabajar. Sí, me regresé a trabajar porque me quitaste las ganas de estar contigo. Ah, ahora tú ya no compras como hombre, ¿no? Esa es tu nueva moda. Rosa, yo siempre cumplo lo que... No, 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 no me interesa. No, no me des esas explicaciones. Yo voy a hacer que no vi nada. Me quiero ir. Lárgate, déjame. Rosa. Pase. No. Sí. No. ¿Qué quiere ese tipo, Vale? Oiga, se le perdió algo en esta calle porque tiene mucho tiempo aquí. No es asunto suyo. Claro que es asunto mío porque está al frente de mi casa. Además, yo no soy estúpida. Cuando entré, yo noté que usted me estaba mirando. ¿Por qué lo hace? ¿Acaso me está vigilando? ¿Quién es usted? Ah, vamos a ver si a la policía tampoco le responde. ¡Policía! Panchita. Panchita, ¿sabes algo de mis hermanos? Panchita. Ay, no, 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 no. Allá arriba va a estar la pesada de Ashley. ¡Panchita! Yes. Ahora sí, ¿eh? me vas a dibujar el mapa donde está el dinero y todos contentos. Ándale, ándale, no es malo, Rosso. Mira, tú ya estás al otro lado del viaje. A mí me queda un ratito, ¿eh? Te prometo que te voy a hacer un funeral digno de un capo de la mafia, ¿eh? Ándale, dibújame, ponme ahí donde lo enterraste. Rosso, esto no es un plano. Oye, ¿qué es esto? Oye, eres un grosso viejo cochino, ¿eh? Ahora sí te voy a desconectar, ¿eh? ¿Qué, qué, qué pasó? 
Ay, pues si nomás estaba jugando, hombre, no seas payaso. Ruso, Ruso, ¿qué te pasó, Ruso? Ruso, yo no, yo nomás te quería asustar, no, no era en serio, no te mueras, no te mueras, no me hagas ¿Qué eso. Panchita, ¿por qué se activó la alarma? No sé, pues yo, yo no, yo no hice nada. Ay, no me digas que se murió. Pues creo que sí, porque no respira. Voy por el médico. ¡Córrele, córrele! Mira, puesto que allá donde tú vas, este anillo no te va a hacer falta, ¿verdad, Ruso? ¿Y el patas? No, 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 no está. Yo espero que estés resolviendo lo de tus hermanos. Ay, llegaron. Hermano. Ya, ¿Sí? ah, ya, 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 no entiendes. Ya, ya. No saben lo que me emocioné cuando recibí el mensaje de usted. ¿La idea de ver los equipos de Julián? Nos prohibieron ir a la casa, pero nadie dijo nada sobre el futuro. Bueno, pero ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, no, no tenemos mucho tiempo, pero habíamos venido aquí porque se suponía que el patas iba a estar aquí y no. Yo pensaba lo mismo, pero ya ves que tu hermanito no está. Y yo que pensaba que estaba con ustedes. Mira, la situación que Marisol Guerrero está viviendo en este momento se le sale de las manos. Y me parece un error quitarle la beca cuando no ha sido su culpa. La vida de Guerrero es, es bastante complicada. ¿No te parece que estamos invirtiendo mucho en ella? Andrea, solo tendrá que irse de los entrenamientos un poco antes. Y esto va a ser por unos días nada más, hasta que regrese con su familia. Sí, y bueno, Julián y yo, como ya somos mayores de edad, nos mandaron a... Ahora el cinco estrella. Sí, algo así. Ajá, y Lili, los separaron, ¿no? Ella está en una casa. Creo que, creo que está bien, al menos eso me dijo. ¿Ya vivieron a Lili? ¿Cómo hicieron para verla o qué? Nosotros tenemos hora de entrada y de salida, pero en el día podemos hacer lo que queramos. Pero como Lili sí está más chiquita, pues la tienen más vigilada. Se la llevan de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. ¡Patas! ¡Carnal! ¿Qué es en la cara? ¿Dónde diablos estabas, José María? Llevo toda la mañana aquí esperándote como una estúpida para Ay, apoyarte. Ya deja de ser tan hipócrita. ¿Qué apoyo ni que nada? Que estoy seguro que por tu culpa nos separaron. La culpa fue tuya, imbécil, que te fuiste a meter con mi hermana y por eso metiste a todos en problemas. No quieras ahora venir a cambiar las cosas. No, no, no. Tu hermana me atacó a mí, ¿ok? Para tu información ya le estábamos arreglando todo. Hasta que llegaste tú y te fuiste a hablar con la licenciada Alma. Yo solo defendí a TJ para que no se quedara ahí. That's it. Claro, defendiste a tu hermana, pero preferiste hundirnos a nosotros. Pues qué casualidad que cuando terminaste de hablar con ella, a mí me mandaron a detener. Y además mandó una orden para que sacaran a mi hermana de la casa. Está diciendo que Julián tiene mucho sentido, Ashley. Tú nunca quiero que mis hermanos vengan conmigo. ¿Te aprovechaste de la situación para separarnos? No. Y, y a ver, aquí el que me tiene que dar explicaciones eres tú, José María. ¿Dónde estuviste toda la mañana? ¿Dónde estabas? Yo lo sé. Solo quiero ver si tú eres tan correcto para decirlo. ¿Mm? Dile a tus hermanos con quién estabas. A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta.